എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സമാസ് കിച്ചണുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അന്നേരം ഞാൻ പറയുക ഇടിച്ചക്ക പോലെ ഇടിച്ചക്ക എന്താണെന്ന് വളരെ അറിയാം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു ചക്ക ആ കുഞ്ഞു ചക്ക കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ത്വര പെട്ടെന്നുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചോറിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതായത് നല്ല ഹില്ലി ഏരിയാസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കഫറോടെ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചക്ക കൊണ്ട് എന്തായാലും എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ചക്ക കൊണ്ട് ജിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് ചക്ക നന്നായിട്ട് പഴുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ചക്ക നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് ചക്ക കൊണ്ട് ചക്ക വരട്ടി വെക്കുക അതുകൊണ്ട് അടയാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ചക്ക കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോരണം വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു ഇടിച്ച കൊണ്ട് എങ്ങനെ തോരണം വെക്കാൻ പോകാറ് അപ്പൊ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ശതമാനം പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം ഇപ്പൊ ഇത് അവസരമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക തോരന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചക്ക എടുത്തു പറയണ്ടല്ലോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം പ്രായമായ ചക്കയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു ചക്ക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ചക്കയുടെ വലിപ്പ് കൊണ്ടല്ല ചക്ക ഉണ്ടായ ഒരു മാസത്തോളം പ്രായമായിക്കുന്ന ചെറിയ ചക്കയാണിത് ഈ ചക്കയാണ് നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അരമുറിയെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തോരം പേരുടെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ചക്ക തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കണേ ഇതിലും കൂടുതൽ വേണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയില്ല പറ്റലും മുളക് പിന്നെ ഉള്ളി കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളക് എന്തിനാണ് ചേർത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചക്കയ്ക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ചില ഗ്യാസ് ഉള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കാന്താരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം ദഹിച്ച് ചേരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പച്ചമുളകാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി ഉള്ളിയാന്നുണ്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് ഉള്ളി ഉള്ള ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴെട്ട് ഉള്ളി കുറച്ച് പാല വലിപ്പമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചുള്ളി മതിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ജീരകം ഉഴുന്ന് എണ്ണ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലെ വേണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആ ഒരു ആറല്ലിയോളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരമാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ആറിലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ചക്കയൊന്ന് കണ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കടം കണ്ടിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചക്ക കണ്ടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നല്ല നല്ല ഇതാണൊക്കെ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചക്ക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരിട്ട് കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നേക്കരുത് പിന്നെ ആ കത്തി കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കത്തിക്കാത്തോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അല്പം എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലും നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ തേച്ചോണം എന്നിട്ട് കത്തി നന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കറ എല്ലാം ഇടവാവും അപ്പം നമ്മൾ അത് കണക്ക് തന്നെ ചക്കയാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വേവിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചേ വേവിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ചിലരാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചക്കയുടെ കഷ്ണത്തിനുണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുളയൊക്കെ ആയി കുഞ്ഞായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്കത്തോ ഇടിച്ചക്കയുടെ തോരനു വേണ്ടിയുള്ള ചക്കയുടെ പരിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിനി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് ഒരു ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ അതിനകത
ഇപ്പം കാന്താരി മുളക് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ മറ്റേ വെളുത്തുള്ളി അതൊരു ആറ് അല്ലിയോളം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു കാ ടീസ്പൂണൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ് കാരണം ചക്കയെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണല്ലോ ചക്ക ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കല്ല എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം അതെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ചക്ക അടയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാറിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക എന്തോ നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് കുക്കറും തുറന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വിസിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഏകദേശം ചക്കയുടെ വേവ് പരുവം നമുക്കിത് സ്റ്റൈനിലോട്ട് മാറ്റി അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ചക്ക മാത്രമായിട്ട് അതങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചക്ക നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക എന്നുള്ള പേരിന് പറയണ പോലെ ചക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണ നമ്മുടെ തൈര് കഴിയണ മത്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇടിക്കുക അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു ചക്കയുടെ ചുളയും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന അതിനൊരു പലയിടത്തും പല പേരാണ് പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ ഇതാണ് ഒക്കെ എന്നെ കുലാഞ്ചലിൽ നിന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പറയണില്ല നന്നായിട്ട് ആ പരിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ ചക്കയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഡബിൾ ഉണ്ടാവും ചക്ക ഇടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം കണ്ടില്ല ഇത് ഈ പരുവത്തിലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചക്ക ഇടിയുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടിയം പരുവത് ഈ പരുവത്തിനകത്താണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചക്ക വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുക കുഴഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വേവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോകും കുഴഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട് അണക്കിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കുഴക്കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം കൂടി ഉരുണ്ട് വരും അപ്പം അത് കാരണം ഈ പരുവത്തിനകത്തായിരിക്കണം അതിനാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വീസിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വീസിൽ പെട്ടെന്ന് വേദനയാക്കുന്ന ഒരു വീസിൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പരുവം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ചട്ടിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ ചട്ടിക്ക് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും തൊട്ടൊക്കെ ആവശ്യം നമുക്ക് ചക്കയ്ക്ക് തന്നെ കടുക് തളിക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തൊട്ടേക്ക് പിന്നെ താളിക്കാനുള്ള കടുക് പിന്നെ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇതിന് ഉഴുന്ന് പരിപ്പിടും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പെരിഞ്ചീരകവ് പെരിഞ്ചീരം നമ്മൾ അത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മസാല ചോവ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇത് വറക്കുമ്പോൾ കടുക് വറക്കണ നേരത്ത് അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ചീരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ കടുക് വറക്കുള്ള വറ്റലുമുളക് വറ്റലുമുളക് കുറെ ചേർക്കുക ഇപ്പം നന്നായി വഴുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പെരിഞ്ചീര ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ചേർത്താലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ചേർക്കുകയും പിന്നൊന്ന് ഇപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത്യമി മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ചക്കയൊന്ന് വെന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടിച്ച് വെച്ചിരിക്കണ ചക്ക നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റാം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വെച്ചേക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കിട
ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തേക്കണേ അത് ചേർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മേളിലൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കുക അധികം നേരം വെക്കണമെന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചക്ക നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തോരനെ എങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോരനെ ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടച്ച് വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായി ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പിൽ കൂടെ കുറച്ച് നമുക്ക് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി അല്പം കൂടെ കറിവേപ്പിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ എന്തിനും കൂടുതൽ കറിവേപ്പിൽ ചേർക്കും നമുക്ക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് വിഷമുള്ളതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒരു മരമുണ്ട് അതൊന്നും ധൈര്യമായിട്ട് ചേർക്കണത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീസ് കിച്ചൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അവർക്കും കൂടെ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി സി സി എസ് പി സൈനിങ്